市区了，现在。大家好，我是莹莹，我今天来市区了啊，来市区办事儿。呃，现在呢，去哪个地方也去不了，在家憋着也很难受，所以呢，就把这个时间呢充分的利用起来，能办点什么事儿就尽量办点什么事儿。我到这边呢，又赶上中午饭点儿，正事儿没办呢，人家下班了，我这还得找饭吃去。这市区要比农村热闹的多。你看我走到这个地方，这个地方旁边传出来的声音都是卖这卖那的，很喧闹的，人也多，车流量也蛮多的。呃，出来走走，觉得外面挺热闹的，挺好的。给你们看看密山的房价啊。北大营物业流十九万，二十万，十五万，还有二十五万的较为小区贵一点，还有这个二十一万的。原来我们这小县城的房子并不贵呀、啊，都挺便宜。它老楼啊，面积小的才卖十几万，啊，这个面积大点三十四万，二十四万家属楼，家属楼的话应该是七十。个平方吧，二十九万的，还好。新楼都在二十五万左右，嗯、呃，面积大的有三十五万的哈，二十八万的。这我们房价在这个价位，都贴在这里了。看看地上全是雪、啊，这个雪呀被车压得硬了，还有被这个人的脚啊踩硬了。有点风吧，地上滑的都反光啊！这大伙儿啊，都穿着平底鞋在这出溜。说真的，在这种地方敢穿高跟鞋的女士，我是真佩服。看是不是这条街？这吃饭的。这种路，他根本是穿不了高跟鞋的。谁要是为了美穿高跟鞋了，我真是佩服的五体投地。没个人情味，人们走路哈都粗着的走，反正我是粗着的走，我可怕滑倒。我到这条路来，这条路有清真的牛羊肉，吃点牛羊肉之类的东西吧。其实我对我们家乡这地方一点都不太了解，有的时候想吃点什么就是歪打误撞的瞎走，撞到就撞到，好像不是这条街。终于找到这条街了，在密山哈有这么一个很偏很偏的街，这个街只卖牛肉，所有的餐馆都是牛肉，牛肉店。所以呢，懂行的人哈，想吃牛肉的人，就来这条街。<笑>别的地方我不知道，吃的地方我还是知道一个两个地方。这吃牛肉没毛病。烧烤的还有炭，嗯、哦，好香啊，闻到炭火的香味。其实烧烤哈就得炭烤，炭烤有那种香味儿。这边都是牛肉小串，哎，小串一位，那个牛肉串，来三两，小马，啊，小马，对，二十个，等一下啊，别打包里，在这边吃，在这吃啊，对，有位置吗？有地方吗？有有有，我来这个马啊，这两位去哪儿？哎，马呢？老婆拿走了。对，哦，对对，都打包了。这是一位小姐。能分串吧？分串我简单了啊。好了啊。一位二十个牛肉串。好。嗯。嗯这个凉菜怎么卖的呀？这凉菜。这个牛肉哈，人家可以拼盘的啊，拼盘的多少多少钱的可以拼？就是说什么价位的在一起拼？哪个是都一个价位的？这这些都可以拼，这唯一他不能啊，这都可以拼，多少钱一盘呀？一
，你要你要那个喂海呀，素的，就像那个海带呀，这个花呃，这种花菜呀，有十二有十五的，十二十五的，嗯，那个这个可以拼的吧？对，两个拼盘啊，两个拼盘，对，多了不行，对。算了，先不拼吧，我先烤二十油菜。二十油菜。对，我们是一起。有位置吗？咱咱咱坐这位。哪个那边还有房间啊？嗯、行。我坐这儿了啊，亮堂一点啊。找到一个烧烤店吃点东西，这烧烤店东西蛮好吃的，来过，全是牛肉的，还有的啊，还有这种电视。<笑>我先喝口水，一会儿再研究这电视是哪个年代的。嗯，真凉。现在还是晕，不太舒服。装修挺复古的哈，这电视是哪个年代的？是不是六十年代的电视？反正我是没见过，但是以前看过那种，什么改革开放那时候那片子，呃，看过这种电视。啊、哦，上面还有这个钟，看到。下午两点钟了，哎呀，中午才中午啊，搞了半天他不走我的时间，那个时间是十二点十五分，也不对呀、啊，没上弦呢这钟。哎呀，那个那个是录音机还是什么哈？这个我都叫不出来名字，嗯，但是。我看过那个年代的片子，还是懂一些的。究竟叫什么名字，我还叫不出来。你看那上面那个，就是卡带机吗？就是放磁带的那种，是不是？你给我一个这样电视哈，我都不知道它什么样使用。<笑>这叫历史没学好啊！我觉得这烧烤店装修的蛮有个性的哈。<笑>我都笑不出来了，其实我今天有点头晕。我给你们看看我们东北烧烤店桌子上的标配。东北烧烤店桌子上的标配就是葱、蒜、芝麻，呃，还有胡花椒粉，好像是辣椒面儿、醋、醋精、老醋、米醋，这标配啊。这个葱和蒜是不能缺少的。还带开瓶器，还有这个小刀。哎，这小刀在哪买的呀？平时想买买不着，削个毛虫头，削个蒜什么的。啊，这地方有点像东北的炕的感觉，然后呢，这下面是火墙子的感觉。装修的，呃，就是北方的那种风格。火墙子，炕，还有这电视。出门在外了，这个餐具可就是要钱的了。刚刚有一个餐巾纸的，退了。这小碟子，小杯子，这是免费的。听到免费之后，我才给他留下。<笑>我出门在外吃饭，基本上在餐具上面花钱的，就是我觉得我可以有一双筷子就可以吃的，其余的钱我是不花的。就比如说，你给我来个餐巾纸啊，我就不要；你给我来个消毒餐具啊，你要花钱，我不要。<笑>我觉得这钱虽然一块两块，它花的不值。你说表现是哪？揪嘴子带